आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के YouTube पेज को जी आप आप हमें बुलाएं और हम ना ऐसा हो सकता है कभी वैसे इतनी रात है अकेले आप मुझसे मिलने आए वजह जान सकता हूं well. नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट आपके बॉडीगार्ड भी आने वाले हैं या फिर आकर गए आसपास चुप हो गए तुमसे निपटने के लिए मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है मुझे छू के तो देखो यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे वो मतलब आप यहाँ पे रात के साढ़े ग्यारह बजे मुझे ये समझाने के लिए आई रात के साढ़े ग्यारह बजे मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि इस बार के ड्रामे का कारण क्या है नाटक और मैं लेकिन एक बात कहूँ शिता जी इस लिबास में आप आई मस्त से किला लग रही लेकिन अब अब मैं थक चुका हूं थक चुका हूं मैं अकेले रहते रहते मुझे मेरी बीवी चाहिए मुझे मेरी बच्ची चाहिए अचानक अपने बीवी बच्चों की फिक्र हो रही है तो मेरे बीवी बच्चे तो हमेशा से थे जब पहली बार मेरी मेरी बच्ची ने मुझे पापा बुलाया था मैं वहां पर था नहीं अपने परिवार अपने बीवी बच्चों से दूर रहने का दर्द क्या होता है तो मैं जानता हूं हम सो सॉरी मैं 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 भूल गया था कि आप तो ये फीलिंग कभी महसूस कर ही नहीं सकते ये आप तो कभी मान ही मान सकते हैं तुम अपनी लिमिट्स में रहो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा <laughs> अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं चलिए मैं मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ एक पति का प्यार मतलब बंद कमरे में अकेले जिंदगी गुजारना क्या होता है अब तक तो आप जान गई होंगी मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई पापा पति ये सारी नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी तुम सिर्फ एक जानवर और तुम्हारी वहशत मैंने अपनी आंखों से देखी है ओ, मतलब आप आज तक वो दिन भूल नहीं पाए चलिए सीता जी मेरे मेरे अंदर का जानवर ही सही लेकिन कम से कम किसी ने आपको छुआ तो पॉइंट चलिए आपको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ तो ही कि आप बहुत केयर करती हैं लेकिन वो आपकी बेटी नहीं अन्य तो मेरी बेटी है फिर उसे आप मुझसे दूर क्यों रखते हैं जी तलाक मैं भी नहीं चाहता हूँ लेकिन आधी अधूरी जिंदगी से तो बेहतर है आधी अधूरी जिंदगी सिम्मी के बिना तुम सिम्मी से प्यार नहीं करते हो पर ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मतलब आप तो बहुत दूध की धुली हुई हैं है ना चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप रमन कुमार भल्ला की बहन की बहुत केयर करती हैं इसलिए आप आधी रात में मुझसे अकेले मिलने चली गए देखिए शिता जी सिमो को तो मैं हासिल करके रहूंगा तो मैंने अपनी चाल चल दी एक प्यादे को आगे बढ़ा दिया आपकी बारी है चलो अपनी चाल पता था कि तू तो इतनी
इतनी भी सेक्सी लग सकती है ब्यूटीफुल है ना सिंपल एंड एलिगेंट मुझे कितनी अच्छी लगेगी ना तुम्हें पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना मेरे दो बच्चों की माँ अयो अभी से क्या इतने शौक से तुम्हें शॉपिंग लेके गया सोचा तुम कुछ हॉट और सेक्सी लोगे और तुमने लिया क्या साड़ी <laughs> का so इसमें भी मैं हॉट एंड सेक्सी लगूंगी यार साड़ी सेक्सी क्या यार मीका क्या <laughs> बोरिंग चीजें करती है छोड़ रहे बेटा आज राखी का दिन है तुम दोनों भाई बहन की जोड़ी सलामत रहे ओ, क्या बातें कर रही हो मेरी बहन लगती है हम माना उम्र में बड़ी लगती है लेकिन मेरी बहन नहीं मेरी होने वाली बीवी है जाओ अभी दुआ देना तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे थैंक यू अरे मेरे बुद्धू बुद्धू तुम और ले लो साड़ी इसको भी लग रहा है तुम मेरी बहन हो और बड़ी लग रही हो शेम ऑन यू यहाँ मिस्टर मिहिर अरोड़ा क्यों मिस्टर मिहिर अरोड़ा अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन कितना सेक्सी है लगता है आ गया मिस्टर बुद्धू तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं बी रेडी थी वो पूरी नहीं हुई वो हमने सोचा कि घर में आके खत्म कर लेते बिकॉज़ वहाँ पे कुछ मैंने सोचा तो वाले सरप्राइज होगा वेरी गुड सरप्राइज आई लाइक तुम टॉक टू मी आई हेट यू मीरा रोड़ा मिस्टर बुद्ध आई लव यू यू लुकिंग सो नाइस एंड हॉट लवली माय गॉड व्हाट द हेल वन सेकंड जेंटलमैन लेट मी बी क्लियर अबाउट वन थिंग आपने कुछ नहीं देखा लेट्स गेट बैक टू वर्क व्हाट आर यू डूइंग Baby, what are you doing? Oh, I hate you. I hate you. Turn around. Turn around. Turn around. Up, up. On the right. Go. Be both there. Oh, God. Me, Arora, Puttu Ram, kahin ka. Arey, bhaiya, Akash Ganga Society. Okay. Arey, bag bully. Bhaiya, two minutes rokoge. बार बार फोन कर रही हूं फोन काट रहा हूं समझ नहीं आती कि आप बिजी हूं राखी क्यों भेजी थी मना किया ना तुम्हें फिर क्यों भेजी तुम भूल गयो वी हैड अ क्लियर कट डील तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते और एक और चीज अगर तुमने मुझे इसलिए फोन किया कि तुम मेरी शादी के बारे में या किसी फंक्शन को अटेंड करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कट बताता हूं मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शादी या उसके किसी भी फंक्शन में आओ क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है मेरी कोई बहन नहीं है डू यू अंडरस्टैंड और दोबारा फोन मत करना तभी तो अक्का को इस घर से इतनी सारी राखियां मिली माधरी है फिर फल यीशु के उस घर में वो उसको वापस क्या हुआ मधु किसके बारे में बात कर रही हो वो लोग भरम को उस घर में वापस लेके आ रहे हैं भरम को उस घर में नहीं नहीं 
भला जी ऐसा नहीं होने देंगे और फिर रमन ये चाहेगा ही नहीं कभी नहीं चाहेगा सुना तो अश्विन हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेना होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में ये नौबत आएगी अरे इन कागजातों को हवा में नहीं उड़ा सकते हमें बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने होंगे ये करागे भला जी इशिता के साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाएंगे क्या मधु ये कोई भूलने की बात नहीं है अरे सिमी भी उस घर की बेटी है और रमन जो भी फैसला लेगा वो दोनों को सोच समझ के लेगा ना ले ले विश्वा ईशु के घर में अगर भरम को लेके आएंगे तो हमको कुछ करना पड़ेगा वी कैन नॉट टॉलरेट दुश्मन नहीं है तेरा यार भाई हूं राखी बांधी है तुम्हें उसी का फर्ज निभा तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये लीजिए जीजू अब मेगा जीजू मुझे सीधा सीधा जवाब देंगे प्लीज मीर की बहन कहा है ये ये सब कौन तुमसे सवाल पूछ रहे हैं पागल है जीजू जीजू मैंने मीर की बातें सुन और वो कह रहा था कि तुमने मुझे राखी क्यों भेजी मैंने मना किया था ना जीजू व्हाट इज दिस पहले अपनी मॉम के बारे में नहीं बताया अपनी बहन के बारे में क्यों मीर का नो जीजू क्या मीर की मेरी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते प्यार करते हैं शादी करने वाले हैं फिर भी सीक्रेट्स मीर का अगर मीर तुमसे कुछ छुपा रहा है तो हमेशा उसकी वजह होगी जिस झूठ और सीक्रेट्स पर मैं रिश्ता बनाऊंगी जीजू मीर का कुछ चीजें सच और झूठ से ऊपर होती है और वक्त आने पर खुले तो सबके लिए बेहतर होता है और एनी सॉरी मुझे कुछ काम है मैं आता हूँ जीजू ने भी नहीं बताया मिहिर से पूछना होगा वाई यू नॉट टेलिंग मी मिहिर इट्स नॉट फेयर तो भाई मीठा हो जाए अरे अब तो सिमी के हाथों के पराठे खाने का वक्त आ गया अशोक भाई क्या खबर सुनाइए पर बस सिमी पर प्रेशर बनाए रखना ताकि रमन पर भी प्रेशर बना रहे प्रेशर तो बन चुका है मेरे लीगल नोटिस ने इस समय बल्ला हाउस की धरती को हिला के रखा हुआ उस रमन की तो धरती और आसमान दोनों हिल जाने चाहिए उस घर में तुम मेरे खबरी बनकर रहोगे उसको ऐसा रुलाएंगे ना याद रखेगा अशोक भाई आपने बोल दिया काम हो गया वैसे ही मुझे साले साफ से सारे पुराने हिसाब क्लियर करने लगता है शगुन जी को यह सब भा नहीं रहा क्यों शगुन जी नॉट है को ऐसा क्यों लगता है I mean, हर बात में इतना बढ़ चढ़ के बोलती हैं आप एकदम शांत। शायद इनके पति का नाम लिया इसलिए, right? वो मेरा पति नहीं मेरी सगाई अशोक के साथ हो चुकी है मुझे रमन के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं वो बेचारा तो इतना परेशान रहता है आपके लिए आपके बच्चों का इतना ख्याल रखता है उसे कोर्ट केस से भी बचा आई मीन इट्स क्वाइट नेचुरल ना कि परिवार वाली फीलिंग आई जाती है आपका बॉडी जो बना फिरता है रमन भल्ला इतना बड़ा हीरो शगुन जी का बॉडीगार्ड सूरज जी यही तो मात खा गया समझ ही नहीं पाए कि रमन और उसके परिवार वालों के लिए मेरे दिल में कितनी नफरत है आई डोंट केयर दे किन गुरु हेल्प अरे आप तो बुरा मान गई अगर उसे हेल्प भेजना ही है तो सब मिलके भेजते हैं बैठे नाश्ता कीजिए नो थैंक्स सुनो मेट को कमरे में भेज देना जब देखो मेरे और अशोक के बीच आग लगाता रहता है अशोक जरा संभल के रहना तुम्हारे आसपास भरोसे वाले लोग जरा कम ही हैं। नीलू सुबह कितने हम नीलू तो अपने रूम में ही है बल्ला जी फिर की सोचा है उसी जाके उससे गल करोगे या मैं बुला लू 
सिमी जी सिमी जी सिमी ये सब की है मैंने तुझे बोला था ना आज हम लोग बैठ के बात करेंगे पापा जी प्लीज कल मैं आपका लिहाज करके रुक गई थी मैं अपने पति के पास जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता सिमो तेरा परम आ गया तेरे साथ इस इस घर में रहने के लिए तेरी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई हाँ साहब कलेक्शन है यहाँ पे हिम्मत घुसपैठी की होती है हमारा तो अलग केस है हम यहाँ पे आए नहीं हमें बुलाया गया तेरी जात से सबको मालूम है लेकिन इस कुत्ते को यहाँ बुलाया किसने पापा आपने क्यों तो फिर किसने बुलाया तुझे मैं नहीं जोर चला नहीं तो फिर से इशिता को ब्लैकमेल किया तुमने याद है ना पिछली बार बिल्डिंग से बाहर थकवाया था इस बार साले खिड़की से जाएगा तू हाई सिमे तू दूर रह वरना तू भी जाएगी रमन उसने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया है मैंने खुद बुलाया है उसे अपनी मर्जी से तुम पागल तो नहीं होगी एक मिनट अंदर आएंगे मेरे साथ दिमाग खराब हो गया सबका इस घर में दिमाग खराब है तुम्हारा हाँ ये क्या उस कुत्ते को उठाकर फिर से इस घर में ले आएंगे तुम बोल लो कर लो आपको जितना गुस्सा करना है उसके बाद मैं बोलूँ अरे क्या बोलोगी तुम इसी घर में तुम्हारे साथ वो ऐसी खटिया हरकत कर चुका है उसके बाद हाउ के नीचे गेट है मेरे हाउस रमन आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो मैं जो करूंगी सोच समझ के करूंगी राखी के दिन इस घर में इतना सब कुछ हो गया किसी को तो स्टेप उठाना था ना तो मैं परम से मिलने कल रात का नोट पेश गई थी व्हाट आपसे नहीं कह सकती थी नहीं तो आप नाराज होते तो आप क्या डांस करूंगा मैं बात सुन के रमन मैं जानना चाहती थी कि जिस परम को सिमी इतना सपोर्ट कर रही है वो एक्चुअली बदल गया है या आज भी वैसे ही है अरे तो मुझसे पूछती मैं तुम्हें बता था कि कुत्ते के तुम एक बार सीधी हो सकती है लेकिन ये कमीना नहीं रमन दो दिन के अंदर इस घर में इतनी उथल पुथल हुई है सिमी घर छोड़ के जा रही थी अपना बैग पैक करके उसका कहना था की या तो उसे परम के पास जाने दिया जाए या परम को यहाँ लाया जाए अगर हम सिमी को जाने देते तो हम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देते आज अगर ये दोनों हमारी आंखों के सामने रहेंगे तो सिमी की आंखों में परम की अच्छाई वाली ये जो पट्टी पड़ी है ना कम से कम हम लोग ये मिलकर हटा पाएंगे क्या पट्टी हटाओगी अरे वो कमीना दिमाग इस पहले भी इस घर को खोखला कर चुका है उसे इस बार घर में मैं नहीं पालूंगा ही मेरा आखिरी फैसला रमन पहले उसकी असलियत नहीं जानते थे लेकिन आज हम सब उसकी सच्चाई जानते हैं मम्मी जी पापा जी रोमी आप मैं हम सब मिलकर इस मामले को संभाल सकते ये हमारे हाथ में है आज अगर हम सिमी को उसके साथ जाने देते उसके साथ जिंदगी बिताने देते तो परम उसको कल परेशान जरूर करता कुछ ना कुछ ऐसी औची हरकत करता कि सिमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती हमेशा हमेशा के लिए हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते रमन वी हैव टू टेक अ स्टेप ओके टू मेक इट ईजी आपने वो कहावत सुनी है कीप अ फ्रेंड क्लोज बट एन एनिमी क्लोज अप मैं बस इतना कह रही हूँ कि परम को अपने पास रखो उस पर नजर रखो रमन ताकि वो आपकी सिमी की जिंदगी खराब ना कर सके सी, मुझे एक यही चारा नजर आया और फिलहाल मुझे आपकी मदद की जरूरत है 
अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को